நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இது மாதிரியான ஒரு த்ரீ டி பாப்அப் வந்து எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதை பார்க்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி த இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைப்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ரெண்டு விஷயம் தான் பண்ண போகிறோம் ஒன்று உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி இன்னொன்று எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரியான ஒர்க்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரியான கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்களே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வெளியில் பார்க்கும்போது இந்த இமேஜில் இந்த மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளாக வந்து ட்ரை பண்ணுறது தான் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டு ஃபோட்டோ பார்க்குறேன் இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோஸில் வந்து இதை எடுத்து அதுக்குள்ளே வச்சா ஒரு பாப்பு மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதை மாதிரி நம்மளாக வந்து பிளான் பண்ணி எடுக்கிறது தான் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவை உங்களோட ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு சொல்கிற சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா போதும் நம்ம இப்போ இந்த இமேஜில் இந்த இமேஜ் கொண்டு வந்து மெர்ஜ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான கான்செப்ட் ஒன்றுமே கிடையாது ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவை ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் கொண்டு வந்து இங்கே ஃபோன் மேலே வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா வச்சுட்டு அதை ரீசைஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்னது பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஸ்க்ரீனுக்கு சென்டரில் வரணும் ஓகேங்களா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதோட ஃபில் ஒப்பாசிட்டி இல்லைனா ஒப்பாசிட்டி எதையாவது டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் வந்து நீங்கள் நம்பர் கீழே எதை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து குறைஞ்சிரும் ஓகேங்களா இப்போ நாற்பத்தஞ்சுனா நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேரெக்டாக என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி வச்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அந்த மாதிரி வச்சிடுறேன் இதை இன்னும் கூட வேணும்னா நம்ம சின்னது பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே உங்களோட ஃபோட்டோ அடங்குற மாதிரி வச்சு ரீசைஸ் பண்ணிவிடுங்க ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த லேயரை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரீனை மட்டும் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா அந்த ஸ்க்ரீனை மட்டும் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட் லேயரில் இன்னொரு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டு காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த ஃபோனில் இருக்க ஸ்க்ரீனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் நாலு கார்னரில் டாட் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் சாலிட் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் பிளாக் கலர் வந்து ஆல்ரெடி செலக்டில் இருக்குது உள்ளே வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்னோடய ஸ்க்ரீனில் ஒரு மாதிரி பெண்டெல்லாம் இருக்குது இந்த பெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லேயர் நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதனால் கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்து ரைட் கிளிக் பண்ணி வார்ப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் வார்ப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எங்கே வேணுமோ அங்கே ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த ப்ரெஸ்பெக்டிவ் வார்ப்பை பற்றி தனியாக வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அதாவது சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்டேட்டில் பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத அதை போய் பாருங்கள் இதை மாதிரி பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இந்த விஷயம் என்னோட இந்த லேயருக்கு மாஸ்காக வந்து அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு ஓகேங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரீனை ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோலில் பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த லேயர் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் லேயரை செலக்ட் பண்ணுறேன் மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த லேயரை டெலிட் பண்ணிடுங்க கலர் ஃபில் லேயரை எனக்கு வேணாம் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ஒரு பாட்டம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதோட ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேலே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இன்னொரு லேயர் டூப்ளேட் எடுத்து இல்லைங்களா அந்த லேயரில் இருக்கிற இந்த ஒரு ஏரியா மட்டும் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து கரெக்டாக முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் சப்ஜெக்ட் டூல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்துகிட்டு இந்த விஷயத்தை மட்டும் இப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இந்த உள்ளெலாம் வேணும் அதனால் மறுபடியும் செலக்ட் சப்ஜெக்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு அப்படி கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஷிஃப்டை பிடிச்சிக்கிறேன் ஒருவேள
இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து ரேடியஸ் ஸ்மூத் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கடைசியில் வந்து அவுட்புட் செட்டிங்ஸில் நியூ லேயர் வித் லேயர் மாஸ்க் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரிமெம்பர் செட்டிங்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஒருவேளை சாலிடான எஜஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பென் டூல் கூட போட்டு உங்களோட சப்ஜெக்டை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க என்ன நண்பர்களே இப்போ எப்படி இருக்குது ஓரளவுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து சின்னது பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சின்னது பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாஸ்க்கை வந்து இப்படி எடுத்து விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து விட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் காப்பி இந்த விஷயத்தையும் ரெண்டுத்தையுமே அப்படியே சின்னது பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எதுக்காக நான் வந்து மாஸ்க் லேயர் கொடுக்க சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் வாட்டர் ட்ராப்ஸ்லாம் வெளியில் போயிருக்கு அது நமக்கு வந்து வெளியில் தெரிச்சு வர மாதிரி தான் வேணும் அதை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்க்கை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் அதோட டென்சிட்டியே கம்மி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்படி கம்மி பண்ணோன்னே இது மாதிரி உங்களுக்கு மாஸ்க் வெளியில் இருக்கிறதும் பெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க ப்ரெஸ்ட் டூல் எடுத்துகிட்டு ஒயிட் கலர் வந்து ஃபர் கிரவுண்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு சாஃப்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷ்ஷோட ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரடு உங்களால் ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுற முடிஞ்ச அந்த சில அந்த ட்ராப்ஸை மட்டும் லைட்டாக இப்படி வந்து ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்ன ட்ராப்ஸ்லாம் வந்து சின்னது பண்ணிக்கோங்க சின்னது பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்பரண்ட் ட்ராப்ஸ் வரும்போதெல்லாம் வந்து ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க நான் முப்பது வச்சுக்கிறேன் சும்மா லைட்டாக அந்த இடம் தெரிஞ்சால் போதும் ஏதோ பார்ட்டிகள் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்கள் ஒப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த மாஸ்கோட டென்சிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது மினிமைஸ் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஓரளவுக்கு நமக்கு தேவையான ரிசல்ட் நாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இன்னும் எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வெளியில் ட்ராப்லெட் வந்து வெளியில் தெரிக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் போய்ட்டு இதுக்கான பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் வந்து நிறையா இது கிடைக்கும் ஃபைல் அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா என்ன நண்பர்களே கண்டிப்பாக விஷயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அவுட்புட் ஃபைல் ப்ளஸ் வந்து இதுக்கான சாம்பிள் ஃபைல் மூணுத்தையும் உங்களுக்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை நீங்களே கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோ உங்களை வேறு கண்டென்ட்டோட சந்திக்